，女君，起来吧。你想知道什么？阿兰惹究竟是谁？他为什么要造就这个梦？到底有什么目的？为什么连东华帝君都破不了？阿兰惹是我的妹妹，啊！我记得，她刚刚出生的时候，十分的软糯可爱。小的时候明明是很喜欢她的，可是后来，她一点点的，变成了我的噩梦。他是什么不好的人吗？不。他是让我羡慕的人，活得无拘无束，死也死得轰轰烈烈。只不过因为他挡住了我成为女君的道路，我们的母亲便想方设法强求机缘，到最后，我们都遭到了报应。这阿兰惹之梦。便是我们比翼鸟族的报应。报应。戒律，你未涉情爱，自然不懂得这其中的大痛大悲，也不会理解有人为了爱，能付出什么样的代价。原本这一切，本该在我这一代就结束，可是没想到有人。甘愿为了阿兰惹付出一生的修为，我没有得到我心中所爱，阿兰惹没有，那个人也没有，我们寻寻觅觅一生，最终只落得跟梦境相伴的下场。女君，我不懂，你不必懂。其实，真正的阿兰惹，早就灰飞烟灭了。如今徒留的，只不过是我们的执念罢了。这个人的修为，万万比不过东华帝君。东华帝君不出梦，是为了顾及此境中的姑娘。等到时机成熟，谁都阻挡不了东华帝君。嗯。去，传我的口谕，唤你的皇兄快回来。皇兄他，他也喜欢这个姑娘。皇兄他怎敢跟东华帝君抢人？他只是真心把小九当做好朋友，担心他的安危。孩子，我真心的希望，比翼鸟族的悲剧在我们这一代就能够终结。你们小辈都能得到你们的幸福，不必再为了虚妄的爱赌上何足的前程。我没有做到，阿兰惹没有。希望你们能做到。女君，去吧，快去把你的皇兄换回来吧。是。女君，那你的母亲最后怎么样了？她后悔吗？母亲总是把最好的都给我，可她从不知道我真正想要的是什么。在见识了阿兰惹要生要死的爱情之后，我便收了心，寻了一个普通人做我的亡夫。我们联起手来，把母后。囚禁在王宫之中，就在他被囚的第二十个年头，他疯了。偶有言语，提及最多的，却是阿兰惹。在知道了所有的真相之后，现在回头看看，只觉得当年身在王宫之中被人摆布的我们分外可怜，被爱的我可怜。不被爱的阿兰惹也可怜，可是最可怜的还是那个人
他那么爱阿兰惹，想尽办法，想要跟他厮守在一起，最终却永生永世不能相见。后悔吗，母后？东华帝君入梦，定可终结沈夜一手造下的结界。待他出梦，梵音国自可恢复正常。你一手造下的孽，终于可以真正结束了。菊诺真这么说，说是帝君在等一个时机，不敢欺瞒三殿下。啊，既然这样，就更不会有什么问题了。你先带他回去吧，我在这守着，有什么事我再换你。是。哎，巧者劳，智者忧，表现的无能些，才不会被浮生浮世所负累。明知道我喜欢逍遥，非要我在这儿兜着这个局面。东华，若你有知，别再沉溺情情爱爱，赶紧出梦可好？烟花来者，在犬阴兽食阵中遇险。沈夜头一回显露出对阿兰惹的心意。听你讲上半段的时候，对于沈夜是不是喜欢阿兰惹，我着实替他捏把汗。如今听到后半段，我倒是觉得这个结局还挺不错的。这可不是什么结局，而后还有许多事。算得上好的，却只有这一件。那，那时西泽同阿兰惹还是夫妻吗？是。但西泽大人无心在儿女情事上，这桩婚事对他来说根本就毫无意义。那为何西泽大人不去成全阿兰惹和沈夜在一起呢？西泽大人那些年从未有。上表提过和离之事，只以为怜悯阿兰惹这个身份尴尬的公主，顶着她发妻的名义，日子无论如何都会好过一些。而且，就算他们俩和离了，沈夜和阿兰惹也不可能明着在一起。这么看来，西泽大人还真是一个重情重义的好人。那后来呢？沈夜和阿兰惹又怎么样了？自齐南后山那一日后，沈夜仍被困在阿兰惹府中两年。但是，他们发生了什么，我也不太清楚。那时，恰逢西海有事，我便回了西海。